Cássio Dias, que ganhou agora, é o primeiro título mundial dele, ele é um cara que vocês já esperavam que isso ia acontecer em algum momento? Ou não? Com Você certeza. Pode dizer que, ah, não sei. Já, uh, quando eu vi ele montando em Floreal, num evento que tem lá de jovens touros, como tem a BBA americana, é, touros que são jovens ainda, que é uma disputa que, que entre, entre os tropeiros, entre os proprietários dos touros para ver qual touro ganha. E aí a molecada vai lá montar. Rapaz, eu vi esse neguinho, faz desse jeito, porque ele é um, um preto pequenininho, né? Um uhum. negro pequenininho. Aí eu vi aquele neguinho, e eu, o Marcelo, que é juiz nosso, eu bati na parte, Marcelo, que neguinho Ai, duro, que neguinho duro. duro. O cara passou dois anos, ele foi campeão da PBA Brasil. Eu falei, vai acabar com o mundo. Mas é o que, que você vê? É estilo? É, é, não, é, é... não, é estranho, é estranho. Coisa que você não consegue ver, sabe? Eu, sabe, você vê uma coisa e fala assim, ele tem o que precisa. É uma coisa que o jogador de bola, ele bate o olho, sabe que aquele moleque vai ser jogador de bola. Uhum. E a gente... Consegue ver isso, nem todos, mas, mas, a gente, mas, a gente, mas a gente consegue ver isso. Tem um monte de moleque que eu encontrei com eles quando eles tinham 10 anos de idade. Aí eu chego, eles vão tirar foto comigo, pegar autógrafo. Agora não, né? mas quando eu montar, <risos> aí eles vinham e eu falava assim: você monta em touro, né? Eu falava assim: quantos anos você. Eu perguntava quantos anos você tem, onde você monta. Eu perguntava tudo. Aí eu falava assim: quando você chegar aqui, você me avisa. Porque eu sabia é, que ia chegar. Foi o JB. Ah, o JB Mooney. JB Moon, bicampeão mundial, uh, Luke Snyder, campeão da final mundial, Snyder. técnico do Missouri Thunder. Todos eles eu vi quando era criança e eu sabia que eles iam ser campeões. Sabia que eles iam chegar. É estranho, mas a gente consegue. Então eu olhei o cassinho e falei, aí, tá aí, ó, campeão. Aí, campeão, campeão mundial no futuro. Aí, campeão mundial. Se campeão brasileiro, eu falei, daqui a pouco ganha o mundo. Falei, assim, o primeiro ano lá ganhou. Sim, é estranho, mas a gente consegue ver. E eu acho engraçado porque eu entrevistei o Zé Vitor Leme agora no começo do ano, que eu estive lá nos Estados Unidos. É. E vi o Cássio agora também. Você entrevistou ele na fazenda, na casa dele, né? Foi lá no Você rancho. Você arrumado? Puta, bonito, né, cara? E, 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 a, e, a, e a Fordinha dele? É, ele tem a 250 ou 300? É, 350. 350. 350. É, é maior que algum caminhão. Deu uma volta na lancha ou não? Não, não dei, não dei. Tá muito não frio. Foi não, não. Ele, ah, qual lancha que ele tava? Começo, ele já tava com a Nova, com a Nova né? Ele já tava com a Nova, né? Nova. Você viu a lanchinha dele, né? Eu acho que eu não vi lancha, não. Você não viu a lancha? Eu vi. Fica escondidinho lá no fundo. E o Corvette Stingray dele? Deu uma voltinha nele? Não dei, mas ele falou quase não uso. Eu falei, mas na terra não dá pra usar Um dia ele foi. A gente foi no médico, foi dando, vai comigo, falei, fui. Cara, eu que esse tamanho, como é que eu entro naquele carro? Sabe como é que eu fiz pra sair? Eu rolei. Não tem você, falou, pegar. você falou que você não dobra, né? Não, eu não dobro. Aí você entra, entra aquele bicho, é um três dedos do chão. Como é que você sai? Eu não tenho força mais pra levantar. Rapaz, eu, é sério, eu rolei, eu saí assim, eu rolei do carro. É, dá um palmo. Dá um palmo, mas é uma delícia. Então, eu fui e... lá no rancho é, dele. Você é. chegou a ter. Você morava ali? Quando você foi para os Estados Unidos ou não? Ele está em Decker. Além Decker, não, não. Eu nunca morei em Decker. Eu morava pertinho. Eu morava no começo da, da saindo ali de Fort Worth, na 287, um, um ranchinho ali. Depois ah, tá eu não. fui para Tyler. Mas é ali. Na né? região. Na no região. começo foi, depois eu mudei de lá. Eu olhei. Ele é um cara muito. Um, aparentemente muito tranquilo é. de, de, de lidar. O Cássio é um cara muito quieto. É bem diferente do, do Adriano Explosivo, Brabão <risos> e. e... Tá, esse perfil do, do cara mais quieto tá funcionando no rodeio. Aí funciona, você vê que os meninos funcionou. são muito sempre educados, quietos, sempre parece que só funcionou. pensam Quietinho, aquilo focado, ali. Focado é, no sempre, serviço. Sempre funcionou. Eu, eu sempre fui meio fora da caixinha. Mas é, é você ca... que era essa É, mas era por causa da necessidade. Que nem, por exemplo, eu fui o primeiro competidor aqui no Brasil a dar entrevista. Sabe? Porque eu vi a necessidade. Eu tinha 19 anos, eu tava aprendendo a montar ainda. Aí che... o rodeio de cavalo era o principal, né? Aí chegavam os repórteres, eu lembro certinho da manchete. Eu, a Instinto da TV Manchete, eles foram fazer um campeonato, aí eu já estava bom, eu já tinha 21 já, já estava até com a Flávia. Aí eles foram nos competidores, eu escutei os competidores, falaram, não, não vou dar entrevista não, quer dar entrevista aquele moleque ali, nós não gosto de falar não, os competidores de cavalo. Então eu vi essa necessidade de falar. E assim, eu vi a necessidade de comunicar e de, de ter mudanças. O rodeio era muito antigo, então, assim, quando eu morrer, vai... Não, Daqui a um tempo, não vai demorar muito. Os, aí, aí, não, aí, aí, eles vão contar tá as, aí eles vão contar as histórias. Né? São duas fases, rodeio brasileiro e até o rodeio mundial. Antes e depois do Adriano Moraes. Não estou assim, me, me engrandecendo. Mas eu vejo isso como responsabilidade, sabe? Eu fui criado para isso, eu fui criado para ser controverso, eu fui criado para ser bravo, eu fui criado para brigar, para quebrar por sabe? Cara, eu bati com a caminhonete. Eu bati com a caminhonete na, 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 no, por, no portão do fundo dos bretos, porque os seguranças não queriam deixar a gente entrar e colocar o carro. Cara, eu estava no evento uma vez que eu, eu ia montar. Aí eu cheguei cedo, tá tudo aberto, eu entrei. Fui pro fundo do brete. 
coloquei minha, minha atrada, eu chegava muito cedo, sempre cheguei muito cedo. Seis horas você eu estava lá. Seis horas. É, eu cheguei, eu rodei a ser dez horas da noite, eu chegava às seis horas da tarde. Aí foram tirar o povo da, do recinto, porque ia fechar o recinto. O recinto estava aberto hein, durante o dia. Hum. Irmão, eu já estava lá. Aí o cara veio me tirar. Eu falei, não, tá aqui, eu vou montar, eu me atrai aqui, tá aqui meu, meu ingresso. A comissão tinha dado ingresso. Aí eu falei, não, 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 você vai ter que sair e dar a volta e ir lá na bilheteria. Eu tinha, eu tinha 19, 20 anos. Eu falei assim, nem o exército me tirou. Eu falei, não sai. Porque sabe assim, cara, eu vou montar. Não tinha show. Era montaria. Eu falei, é meu esporte. Eu cheguei aqui cedo, agora eu vou ter que sair. E lá, na, eu vou lá, vou ter que passar na catraca. Eu falei, Leva. Aí a Flávia falou assim, ele é meu esposo, eu vou levar. Eu falei, não, ele tem que ir. Eu falei, não sai, não sai não. Não sai. Não sai. Então assim, eu tive que ser muito agressivo. Eu tive que mudar tudo. Eu tive que, que quebrar a greve. Eu penada fazer a greve, a comissão, sabe? Você falou que isso quebrou é, muita é, greve. Então né? assim... É, então eu tive que ser agressivo, eu tive que ser o Dan Moraes. Aí depois, quando eu vim pra PBR, eu tive que ser o Dan Moraes. Eu tive que ser, eu tenho cru grosso, sabe? Eu, eu, eu levo pancada, eu aguento, sabe? Pode bater, pode bater. Então eu fui obrigado a ser o Dan Moraes. Então eu, o Adriano é falador, o Adriano é agressivo. Adriano... Cara, os outros acham que eu tô bravo, não é bravo, eu tenho que falar. Agora imagina um cara do meu tamanho, com essa cara feia aqui. Como é que. Eu não consigo ser melo, eu não consigo ser. Eu tô falando uma coisa, eu tô falando, Adriano. Cara, você, mas você tá dando, não tô dando ordem, eu só estou falando. É a mas intensidade. É, é, mas é o jeito que eu falo, sabe? Então, é, eu sei que eu sou agressivo. E, assim, é muito legal ver a molecada que é totalmente diferente. Assim, só que cada, cada indivíduo é único. O José Vitor Leme, para mim, é o maior competidor que já existiu. De ah, é? profissionalismo, de profissionalismo. Tecnicamente, não, tem muita gente muito melhor que ele. Só que não conseguiu fazer o que ele conseguiu, sabe? Mas, mas ele é um, um profissional... O espelho dele é o Cristiano Ronaldo. Tanto é que o número dele na, na camisa do Austin Gamble é sete. Uhum. Ele é fanático por é do Cristiano Ronaldo. Não é Adriano Moraes, não. É, é o Cristiano Ronaldo. E claro, muito maior, né? E muito melhor. E ele faz tudo igual o Cristiano Ronaldo. O Cristiano Ronaldo, ele é... O moleque é, não bebe, não fuma nunca. Nunca bebeu, nunca fumou. Sabe, o cara é, é o maior Atleta. profissional. É o maior profissional que já existiu na história. Não, nunca existiu. Nunca existiu. Eu, eu me considero um bom, um bom profissional. Que nada comparado com ele. Então, até hoje, na história, o, o José Vitor Leme é o maior profissional. Não estou falando da parte técnica, claro, que é bicampeão, um dos maiores competidores, tem todos os recordes, né? quase todos os recordes já são dele. Maior nota, esses rolos tudo. Né? Assim, mas, tecnicamente, já teve competidor melhor, mas completo como ele, não tem. Não tem, não tem, não vai ter. Eu acho que, assim, eu, eu, talvez eu consiga ver ainda, mas eu acho que vai demorar. Não aparece sempre, não. Ele é o primeiro. Ele é o primeiro daquele jeito. Ele, ele é diferente. É, é muito interessante toda a sua imagem, uh, tem o lance do pessoal te chamar de Pelé do Rodeio, que é algo totalmente justo, faz todo sentido, mas tem uma coisa que eu acho que às vezes é preocupante, que parece que não vem ninguém que tenha a sua representatividade, não que vai ser maior que você, porque não vai, mas que seja tão impactante quanto você. Mas você não que... acha que tá, 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 o Rodeio voltou a crescer, né? pelo é. menos em questão de mídia, é. os, os moleques estão conhecidos de novo... Mas você não acha que é um pouco preocupante não ter um, um Adriano 2 que seja um personagem que, que compre a ideia e brigue? Não, então... mas é porque não precisa mais. Não precisa mais. Eu fui necessário, eu fui criado para aquele momento. Hoje, a PBR vai fabricar o quê? Na PBR. A gente já fez tudo para eles. A molecada, quando eles chegam na PBR, eles falam... Tô falando porque tem um super campeão aí que veio agora, já é renomado, mas por um motivo ou outro nunca tinha vindo para PBR. E o cara tá assim, boca aberta. Fala, cara... Uhum. Que onde eu tava? O que, que eu tava fazendo lá? Não só pelo dinheiro que ele ganhou esses dias, que foi um rio de dinheiro, <risos> né? mas assim, eu falo, cara, tá tudo certo. Eles não precisam fazer nada. Então, assim, não, nu, nunca mais vai ser o Andrano Moraes. Não vai. Nunca mais vai ser o Andrano Moraes, porque não tem necessidade. Não tem necessidade. Agora, se tudo virar com a traia pra barriga, né? o jeito que a gente fala aqui, <risos> se der problema, é, é, aí, com certeza, vai aflorar alguém. Mas, assim, eu acho que nunca mais vai precisar, porque a PBR tá de vento em popa. Os rodeios no Brasil cada vez maiores. Mas olha só os nossos, nossos shows musicais. Que coisa linda. Quantos artistas renomados aí e muito bons, assim. Tá, tá tudo bonito. Tá? O rodeio tá muito bonito. O rodeio, olha, Americana, Jaguariúna, Barretos, Divinópolis, Frutal. Pelo amor de Deus, cada puta rodeio, assim. Tá tudo certo. Então, não tem necessidade de aparecer o Otodrano Moraes. Então, eu acredito que não vai aparecer. Vai começar a aparecer José Vitor Lemes, que são... O cara que sabe mexer com mídia social, o cara que. Obrigado. O cara que tem vários, milhares, milhares, milhares de seguidores, o cara que tem muitos patrocinadores, o cara ganha mais de um milhão de dólares por ano só de patrocínio. Uhum. Sabe? Assim, eu era. Só nem ganhar. É, eu era caro pra caramba. O eu, eu, meu, meu melhor ano foi 250 mil, sabe? De patrocínio. O cara ganha um milhão. Uhum. Sim, ele é muito, 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 muito bom. Então, mais José Vitor Lemos vão aparecer. Vão aparecer por causa do, do momento. 
por causa da moeda. Mas Adriano Moraes não vai aparecer, não é porque ele é o único. Não, é porque não tem necessidade. Adriano Moraes, é o que eu falo, foi feito, eu fui feito para isso, para a missão que eu tive, por isso que eu falo que a minha missão foi montar em todo, no meu livro. Não é? É, é, eu fui criado para isso, eu fui criado para esse momento, que foi a mudança daqui dos Estados Unidos, imagina um, um, um latino, eles, quando eu cheguei nos Estados Unidos, eu achava que os Estados Unidos eram um estado do México, o Brasil, Brasil. desculpa, já achava que o Brasil era um estado do México, achava que eu falava espanhol, que eu comia pimenta, sabe, daí quando não, os que conheciam o Brasil perguntavam se eu morava em Palafita, que eles só sabia da Amazônia. Você falou que te chamavam de Morales. Morales, Morales, é, porque assim, Morales, que era, que era Morales não é um nome comum para eles, né, Morales, é Morales, Morales tem muito Morales, aí eles me chamavam de Morales, eles achavam que a secretária tinha escrito errado. Aí eu te falo, oh, meu nome é Moraes. Aí com more ice, como se fosse mais gelo, né? Moraes. Moraes. Aí eles aprenderam a falar. Oh, falando nessa molecada, tem um que você já citou. Vocês citaram, os que, que, citaram que é o John Krimber. É. Que ele é filho do Paulo, é. que era amigo seu, desde as antigas. Bom, na verdade, eu filmei o nascimento do João. Do... O João é meu afilhado, o João é meu afilhado. Você fala João, mas é John, não é? Ou não, não, é João. É João, não, é João, é João mesmo. É João mais, uma, mais uma história que só a gente sabe. É. Que, ah, é João? É, é João. Ah. Como nós somos os padrinhos, ah. então, né? E assim, o Paulo, o Paulo é como se fosse meu filho mais velho. O Paulo foi morar comigo quando ele tinha 18 anos, a idade que o João tem hoje. O Paulo ficou até 26 anos morando comigo. O Paulo é como se fosse meu filho mais velho. Agora não, que ele já tá mais velho, né? Então, ele tinha 18, eu tinha 28, só 10 anos. Uhum. Hoje eu tenho 54, ele tem 44, é a mesma idade. Uhum. Não é estranho isso, né? Como é que vai, vai aproximando. Vai aproximando, mas, mas ele era um, um moleque de 18, eu era um homem já. Campeão já, né? Campeão, já é, campeão mundial. De 28, diretor da PBR, eu já era, já era um homem. Uhum. Né? Então, o Paulo, como se fosse, no começo, né? ele era como se fosse um filho mais velho. E eu gravei o parto do João. Eu gravei, eu gravei. Eu gravei o parto do João. Então, assim, o João é filhado meu. É, é, é. Qual foi a pergunta mesmo que você falou? Então, sobre... Primeiro, é João mesmo, não é, é João. João. É, desculpa. Aí, aí... Ai, obrigado, tá vendo? Velho vai... <risos> você, já, você já é acostumado com o velho. Velho perde a, a linha do pensamento. Aí, vamos escolher o nome. Escolher o nome, demorou um, um mês para escolher o nome. E a gente queria um nome forte, um nome bonito, né? Aí o pai e a mãe né, falou e a gente, claro, concordou, né? João. João, João. Falou João, bateu, né? Pá, não tem jeito. Depois de cinco minutos eu falei assim, eles não conseguem falar João, caramba. É João. Eles falam João, João. João. Aí virou John. Mas ele é registrado João, ele ah, não é John. João. Ele é João. Ele é João. Ele... É que John é apelido. Ele nasceu lá nos Estados Unidos. Ele nasceu lá, ele nasceu em Dequeira. Em Dequeira não, ele nasceu em Tyler. Tyler, Texas. Que é por ali ou não? Não, não, é no, é. no, no West, onde eu morava. Aí o Paulo comprou um rancho pra lá. O Paulo morava em Dequeira, aí depois ele vendeu o rancho de Dequeira e comprou um rancho perto de mim. O, ele e o Palermo. O, ele sempre dá uma brincadeira na internet. Ele disputa, ele é brasileiro disputando ou ele é americano disputando? Se ele ganha não mais um sei. título pro Brasil não, ou é pra não, lá? Não sei. Eu vou, vamos ver qual vai ser a primeira é. bandeira que ele vai levantar. Só que ele é americano. É, o, e ele, o que ele é que ele falou, criado é, lá. Ele é criado, dele, só que ele também já morou no Brasil. Ele passou cinco anos aqui no Brasil, na infância dele. Acho que dos cinco ao dez. Então ele é tão... Ele, ele fala... O que ele fala, é, Antônio? O João fala que ele é 100% brasileiro e 100% americano. É, ele consegue Porque ele nasceu lá, só que ele é filho de brasileiro. Morou no Brasil, fala português fluente, Os tem um coração brasileiro. Fala português fluente. Fala, fluente, 100%. Fala. Agora ele não tem nem sotaque, mas é. quando ele tinha uns 14, 15 anos, ele falava português com sotaque americano. Mas é que daí ah, virou tá. uma invasão americana lá em Daqueira. Então brasileira, ele... né? É, é, desculpa, brasileira. Então ele anda com, com os tios brasileiros, né? Uhum. Tio Dana, tio Luciano, ele tira o sarro deles. Fala, poxa, tá bom, vocês estudo. É legal. É, é legal. Você espera João... chegar, espera chegar. Ele fala pro João, ele fala pro, pro José Vitor Quando ele tinha 17, fala assim, vai ganhando, Vitinho. Aproveita que eu não tô aí. Aproveita, quando eu chegar, você vai se enganar. Ah, ele é, é bom. É, ele tira o sal. Não, ele é sarrista. Ele é sarrista. Ele é sarrista. Então, assim, como o Antônio falou, né? Ele fala que ele é 100% brasileiro, 100% americano. E ele realmente é. Porque ele é nascido lá, então ele tem a cidadania. Só que ele é tudo, tudo dele brasileiro. Ele já morou aqui. Já o Marco Riso fala português quebrado, filho de, de imigrantes brasileiros, nunca, nunca veio pro Brasil. E já tá nos times também, um super competidor. Não é. tá no nível ainda do João, mas é muito bom. É, ele foi adquirido agora pelo New York Mavericks, time do campeão mundial de 2002, Ednei Caminhas. Ednei Caminhas, é. E aí agora tá voltando de lesão. E o campeão mundial, Corlo Lostro também. Corlo Lostro. Que ano? 90 e... Não, 2007, Não, 2007 e... 8, 9, 5, 6, sei lá. Algum dia lá. Eu acho que foi em 2009. É, alguma coisa desse tipo. O, você acha que ele é... Ele tem, o futuro tá com ele ali também. Quem? O, o John. O não, João. O futuro não. O João. Ele foi a primeira escolha esse ano no draft. Então, as primeiras escolhas. Primeiro ano, número um, pique, que é para a história, né? José Vitor Leme. José Vitor Leme. Segundo ano, número um, pique. Sage, Sage, Kim. Sage Steel Kimsey, que ele é campeão mundial do rodeio. Sete vezes campeão mundial do rodeio e agora veio para PBR. E vai, vai dar trabalho. Ele machucou demais esse ano, foi o ano, o ano revelação dele. 
Ah, foi a segunda escolha. E esse ano foi engraçado, né? Porque a gente, todo mundo, você conhece o João, né? desde quando ele monta lá, né? Deu a vida inteira. Então, assim, ele vem, o João já é seis vezes campeão mundial. Em todas as categorias que o João montou, ele ganhou. Aí ele... É engraçado, né? Porque a gente tentando negociar para ver quem tem. Porque é um draft baseado no mesmo draft do futebol, da NFL. É, eu, eu, e do, vou, e... Calma aí. Calma. Ah, bom, então tá. Calma que eu vou... então, a gente desculpa. já vai vou chegar nessa parte. E o João, o João ele era, ele era... Ninguém falava número um. Quem tem o primeiro pique? Assim, quem vai conseguir quem tem pegar o João? O João? Então o, já tinha nome. O primeiro pique já tinha nome. O João é o cara... Sim, são os dois. Os dois mais valiosos hoje. Cássio Dias Barbosa, que já aprovou. E o João, que também já provou. Sim. Ficou brigando com ele para é, é, é. Dois rookies, dois brasileiros. 